Herzlich willkommen zur Fußballvorschau auf das kommende Wochenende. Heute bei mir zu Gast Fabian Wüst Hallo von Tuss Arschen. Hallo. Ja, und wie gewohnt schauen wir jetzt mal wieder auf die Mannschaften von der Regionalliga West runter bis zur A-Kreisliga. Ja, und wie gewohnt fangen wir auch mit den Sportfreunden an. Mhm. Sportfreunde Siegen im letzten Heimspiel vor einer Minuskulisse wieder verloren, sagen wir klanglos ja. in Anführungsstrichen. Sportlich ist der KS eigentlich gegessen. Ja, ähm, kommt natürlich knüppeldick momentan für Sie. Ja. Letzte Woche auch noch die Nachricht mit dem Dominik Poremba. Kreuzbandriss, der sichere Rückhalt da bei den Sportfreunden. Jetzt muss man wieder einen jungen Torwart reinwerfen. Ja, 20er Durchschnittsalter würde ich fast sagen. In der Klasse, da ist sportlich nicht mehr viel zu machen. Nee, nach dem Rückzug, gut, du hast bestimmt noch guten Kontakt zum Dominik Ja, Kaprich. klar. Ähm, was sagt der da zu der Geschichte? Ja, der ist natürlich auch nicht begeistert, so wie es jetzt läuft. Kann man natürlich nicht mehr zufrieden sein. Hat er sich wahrscheinlich auch anders, ein bisschen anders vorgestellt, sportlich, aber ja. Ich kann mir vorstellen, es ist auch ein bisschen Enttäuschung dabei. Ich weiß, was er, wie er arbeitet. Ähm, Im Winter machen sie da zu zweit eine Vorbereitung, müssen winterbedingt ja, über die Landesgrenze hinaus fahren jeden Tag vielleicht eine Stunde in Rheinland, um da überhaupt trainieren zu können. Dann spielt es in 3-2 gegen, gegen die U23 von Köln, wo du vielleicht mhm. nochmal denkst, jo, jetzt kannst du hier was, noch eine Aufholjagd starten. Dann verlierst du zwei, drei Spiele, dann die Meldung mit dem... Ja, mit dem Sportlichen Rückzug, sage ich okay. mal in Anführungszeichen. Ja, es sind natürlich alles dann Faktoren, die gehen natürlich auch, denke ich, ein bisschen, jetzt auch aus meiner Trainersicht würde ich sagen, so ein bisschen ja, auch an die Motivation oder Moral. Das muss man ganz klar sagen. Das ist so. Und jetzt fahren Sie nach Rot-Weiß-Essen? Ja, Rot-Weiß-Essen. Das ist natürlich auch nicht wirklich dankbar. Traditionsmannschaft auswärts, da immer viele Zuschauer. Wird natürlich ein Erlebnis sein für die jungen Spieler. Ja, die werden sich natürlich darauf freuen, aber ja. Wenn man wahrscheinlich jedes Spiel vorher weiß, dass man, dass es nur eine Frage der Höhe mittlerweile ist, ob es dann so schön ist, da aufzulaufen, das bezweifle ich, bezweifle ich auch. ein genau. bisschen. Okay, wir werden sehen, was passiert. Ja. Um, Regionalliga Südwest, TSV mhm. Steinbach gegen Wormatia Worms schon am Freitagabend. Ja. Äh, ab 19 Uhr in Haiga. Ähm, ja, da ist auch ein bisschen die Luft raus. Ja, Steinbach. ich Schaust du da verfolgt. Auch? Ja, ich hatte mir immer mal vorgenommen, auch ein Spiel mir anzuschauen. Noch nicht geschafft, aber ich verfolge auf jeden Fall die Tabelle, die Ergebnisse. Jetzt... Vorletzten Spieltag, das erste Heimspiel verloren gegen Kickers Offenbach 0-1. Hat mich sehr überrascht, da sie zu Hause doch wirklich immer die Punkte geholt hatten. Ja. Ähm, auch jetzt wieder verloren am Wochenende gegen Stuttgart 2-1. Ähm, ja, generell muss man aber zum TSV Steinbach sagen, sie haben fünften Platz in der Regionalliga. Wenn man die Entwicklung verfolgt, da geht es da doch in eine komplett andere Richtung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ähm, da wird gute Arbeit geleistet. Ich denke, ja... Klar sind dieses Jahr wären zwei Aufstiegsplätze in der dritten Liga da gewesen, aber das wäre ein Schritt zu früh meiner Meinung nach gekommen. Die müssen sich da mit dem fünften Platz am Ende der Saison sind sie wahrscheinlich auch zufrieden. Hm. Da muss man Schritt für Schritt denken und ja. Das ist ja auch das Ziel, was jetzt der Trainer raus, ausgegeben hat und wir haben ihn jetzt auch kennengelernt. Hm. Ich denke, da wieder die Jungs dann noch mal zu pushen, da der fünfte Platz gehalten wird. Ja, okay. vor allem man sieht ja, wo sie auch die äh, Jahre zuvor waren, eher im unteren hm. Tabellenbereich. Also da kann man eigentlich nur sagen, Hut ab, die machen gute Arbeit. Okay, gut. Kommen wir zur Oberliga Westfalen. Mhm. Haben wir zwei Vereine. Den äh, Essen FC Kamarinborn und Tuss Erntebrück. Ja, mhm. Fangen wir einfach mal mit den Kanern an. Jetzt ja, gegen Tabellenletzten. 0-0-0 gespielt am Wochenende. Genau. Viel zu wenig in der jetzigen Situation. Da steigen ja meiner Meinung nach auch, glaube ich, ein paar einige Mannschaften ab. Vier. Mhm. Vier an der Zahl. Also da kann es sowohl <lacht> nachher in Tabellenplatz 8 rausspringen, als auch leider ein Abstieg. Ja, die Liga ist sehr eng. Sehr, sehr eng bis ja. ins Mittelfeld. Habe ich jetzt auch gesehen, das sind ja nur ein paar Punkte. Und ähm, ja, die Kenner müssen jetzt auf jeden Fall den Abstiegskampf annehmen, hat der Trainer ja auch laut Presse jetzt rausgerufen. Eine Kopfsache momentan auch, da funktioniert einiges dann momentan halt nicht so, wie es normal hm. vielleicht läuft. Hm. Ist eine schwierige Situation, jetzt natürlich auch Gütersloh, direktes Duell. Da muss auf jeden Fall gepunktet werden, zu Hause am besten dreifach, um da sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Genau, Gütersloh, du sprichst es an, ist 13. ein Platz hinter mhm. Kahn, äh, ein Punkt Unterschied. Die Gütersloh spielen unter der Woche noch ein Nachholspiel gegen Neuen Kirchen. Ja. Die sind genauso in der Tabelle auch nur einen Punkt weiter wie Kahn. Und, äh, also das ist eine ganz enge Sache in der Oberliga. Ja. Ja, und dazu kommt, dass Kahn und Erntebrück äh, unter der Woche am Mittwochabend noch im Kreispokal-Halbfinale unterwegs sind. Auch noch interessant. Äh, Kahn Sache. muss nach Weißtal, was ja. ich auch für eine schwierige Aufgabe halte. Mhm. Und äh, Tuss Erntebrück muss nach Kreuztal. 
auch nicht minder einfach. Ja. Ja. Aber gut, kommen wir zum Toast in der Brück. Ja, erster Platz. Toast in der Brück, erster Platz. Ganz bitter gelaufen am Wochenende in der letzten Minute, da sich das 1-1 gefangen ja, gefangen. 1-1 mhm. war es, mhm. genau. Ähm, ja, wir ja, natürlich gerade, ich habe gesehen, hat die Hammer Spielvereinigung hat auch gepatzt am Wochenende, die haben 2-1 verloren. Ähm, ja, wäre natürlich ein Big Point oder Big Points gewesen, mhm. da den Dreier einzufahren. Ähm, haben jetzt noch sechs Punkte Vorsprung, Hammer Spielvereinigung aber zwei Spiele weniger. Genau. Also die könnten halt ja gleich ziehen. Ähm, ja, schade, dass das Spiel ausgefallen ist vor oder letzte Woche. Ostermontag. Der Ostermontag, genau. da werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen schlauer noch. Ähm, jetzt am Wochenende mal Hülz. Ja, wieder ein Spitzenspiel. Wieder ein Spitzenspiel, wenn man so will. Also ich traue den Ende Brücker schon zu, da den Sprung wieder in die Regionalliga zu schaffen. Spielen eigentlich konstant diese Runde mhm. und ja, wenn sie gegen Mal Hülz das Heimspiel für sich entscheiden, dann sieht es schon wieder deutlich besser aus. Ja. Definitiv. Gut, ja, das war die Oberliga. Kommen mhm. wir jetzt zur Landesliga. Ich weiß nicht, Viele Trainer sagen schon mal, oh, klar, schaue ich da drauf, aber nicht so hm. genau. Wir haben drei Sauerländer, ja. einen Endbrücker, also Wittgensteiner Vertreter. Schaust du auf die Liga? Ja, die Landesliga interessiert mich auf jeden Fall sehr, weil ich halt auch viele Kumpels noch in, gerade in den Wendener Regionen oder in den äh, Mannschaften äh, habe. Deswegen schaue ich da eigentlich recht gerne hin und verfolge die Mannschaft. Ja, haben wir ein Derby, Endbrück 2 gegen Gerling. Ja. Wie siehst du dies? die ja, pa Ende, Partie? Endbrück 2, ganz junge Mannschaft natürlich, die sie da haben. Ähm, ja, als Absteiger am sechsten Platz momentan, äh, ja, ist denke ich zufriedenstellend. Spielen jetzt gegen Gerling, Gerling, ja Respekt, die haben 2-2 gespielt am Wochenende gegen Verdol. Mhm. Das mhm. schafft man auch nicht alle Tage, die sind ja noch im Meisterschaftskampf mit Finn, mhm. Frau Barmenol. Genau. Ähm, also da muss ich sagen, die sind gewiss jetzt, haben in Erdebrück ein enormes äh, Selbstvertrauen getankt. Und ich traue denen auch in Erntebrück was zu, auf jeden Fall was mitzunehmen, aber wird eine ganz schwere Aufgabe. Also Erntebrück 2 ist da schon der Favorit. Okay, dann kommen wir zu rot weiß Hünsborn gegen Menden. Hünsborn ja. sagt man immer wieder, oh, jetzt haben sie es geschafft, aber dann kommen auf einmal doch wieder zwei schwächere Spiele. Also ja. weiß man ja nie, wie man dran ist. Ne? rot weiß Hünsborn ist diese Saison irgendwie ganz interessant, muss ich sagen. Jetzt haben sie zum Glück ja, da nochmal spannend gemacht. Führten 4-1, glaube ich, in Hagen. Ja. Haben 4-3 ja. gespielt dann noch. Gott sei Dank das Spiel gewonnen. Ja, aber muss man immer so ein bisschen abwägen. Sie haben eine ganz schwierige Saison. Ähm, die hatten in der Hinrunde Teile dabei. Da fehlten denen eine komplett Offensive. Da fehlte der Marius Uppbach, Sebastian Braas. Wenn so Leute natürlich dauerhaft da ausfallen, dann wird es auf dem schwer. Niveau ja. schon eng. Der musste da Andi Waffenschmidt einen A-Jugendlichen reinwerfen, der jetzt noch A-Jugend spielt. Ja, soll jetzt nicht abwertend klingen. Die A-Jugendspieler sind halt meistens noch nicht so weit. Ja. Natürlich ein Unterschied zu einem gestandenen Spieler, wie die zwei, die ich eben genannt habe, die dir da vielleicht, wenn sie Top 14 eine ganze Saison, schießen die da auch in der Landesliga zusammen 40 Tore. Und, ja. ja gut, man kann natürlich nicht immer aussuchen. Nee, man kann sich nicht aussuchen. Da. Sonst, vor der Saison hätte ich auch gesagt, rot weiß Hunsborn könnte ja, oben mitspielen, ja, auf also jeden Fall. Alle gesagt. Aber ja, wie es manchmal so läuft, da hat auch wirklich Verletzungspech eine große Rolle diese Saison gespielt und die Sache echt schwer gemacht. Ja, ja haben wir noch Wertol, hast du eben schon angesprochen, sind Zweiter vor dem mhm. Titelkampf und jetzt gegen Altenhof. Gegen Altenhof, wird für Altenhof auch schwer. Ja, ist ganz schwer. Gerade jetzt zu Hause, also Wertol spielt zu Hause, haben am Wochenende ähm, gegen Gerling gepatzt und sind drei Punkte hinten dran hinter Findrop Barmenol. Also die sind wirklich zum Siegen ja, schon verdammt am Wochenende. Altenhof braucht auch noch Punkte für den Abstiegskampf. Das sind glaube ich sieben Punkte oder so vom mhm. Ufer entfernt. Sieben, genau. Mhm. Ja. Ähm, aber ich bin guter Dinge, dass alle drei Menschen Mannschaften in der Liga bleiben. Ist auch interessant, da sollte auch jeder wirklich in dem Wendener Raum ähm, ja, für sein und die äh, eigenen ähm, Vereine unterstützen, weil das ist halt die Brisanz in dem Raum, wenn man halt Derbys auch in der Liga hat. Ja, ja. Das ist viel interessanter, als wenn ja. man da ja, das einen weiten so. Faden hat. Ne? Da das, kommt, das zieht die Zuschauer halt an. Gut, du greifst gerade auf, Derbys. Da kommen wir zur Bezirksliga 5, da mhm. haben wir einige von. Jetzt keine direkten am Wochenende, obwohl äh, ich schon finde, ähm, Germania Salzenhoff gegen Ottfingen, auch wenn es jetzt von der ganz Entfernung auseinander ist, aber ein interessantes Duell. Ganz, ganz Geht um Platz 2. Meiner ja. Tagen würde ich sagen, ist durch. Die sind durch. Das äh, fangen wir mit der Partie an. Ja. Salzenhoff Ottfingen, wie, wie siehst du das? Sehr interessant, Salzenhoff Ottfingen. Ja, die Ottfinger gefallen mir in der letzten Zeit von den Ergebnissen. Auch nicht so recht. Ich habe sie mir in Freudenberg angeguckt, da hatten wir ein spielfreies Wochenende, haben sie 4-1 verloren, deutlich und auch mit Recht. Also das ja. war wirklich, ging okay. wirklich in Ordnung. Ja, jetzt 
Klar, gegen Meinerzagen verloren. Das Meinerzagen ist da schon eine Klasse für sich in der Liga, denke ich. Aber jetzt wird es spannend um Platz 2. Also das ist ja alles da. Ja. Ja, Wenden ist noch mit dabei, aber wenn Salchendorf jetzt schon mal gewinnen würde, ihr Heimspiel gegen Ottfingen, ziehen Wenden, sie an Ottfingen vorbei. Wenden mit dabei, Salchendorf mit dabei, man muss auch LWL mit dazu nehmen, die sind auch noch also, mit absolut. dabei. Ähm, ja, alles ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und Platz 2. Mhm. Wird auf jeden Fall spannend bis zum Schluss, gerade dann noch vielleicht die Rivalität zwischen Ottfingen und Wenden dann noch da. Wird eine interessante Nummer zum Saisonende hin. Ja, gucken wir mal ein bisschen tiefer in die Tabelle. Mhm. Ähm, SC Lüdenscheid ist in Wenden schon gar nicht mehr angetreten letzte Woche. Ja. Empfangen jetzt die SG Hickengrund. Mhm. Erstmal die Frage, ob die überhaupt antreten, ist die eine. Die andere ist natürlich, dadurch kann Hickengrund jetzt natürlich auch nochmal Punkte gut ja. machen. Ja, auf jeden Fall. Hickengrund auch jetzt mit Selbstvertrauen wahrscheinlich wieder. Haben lange nicht mehr gewonnen. Und jetzt haben sie zu Hause gegen Freudenberg einen 2-1-Erfolg erzielt. Ähm, ja, tut den Jungs da wahrscheinlich auch nochmal gut. Wir fahren jetzt nach Lüdenscheid, wo es wirklich ja, ziemlich düster aussieht. Ja. Ähm, den traue ich da auf jeden Fall was zu, da was zu holen. Und ja, gerade wenn man sieht, dass Rote Mühle am Wochenende gegen Forst Verwenden spielt, können sie sich da von den Rote Mühlern doch entscheidend am Wochenende absetzen. Sie werden dann ja. bei einer Niederlage von Rote Mühle vier Punkte entfernt. Ja, wichtig, ganz wichtig Und das, Spiel, das ist ein ganz genau. wichtiges Spiel für Rot für Hickenkron. So, jetzt kommen wir zu Fortuna Freudenberg, dein Ex-Verein. Mhm. Ähm, auch so eine launische Diva in Anführungsstrichen äh, wie Hünsborn. Ja. Ähm, hat jetzt auch ein direktes Duell gegen Trost Blättenberg, 10. gegen 11. Ja. ja, die müssen auch wieder mal ein mhm. Heimspiel gewinnen. Ne? Ja, müssen jetzt auf jeden Fall, gerade nach der Niederlage am Wochenende, nochmal eine Reaktion zeigen. Haben eine super Truppe, eine ganz junge Mannschaft. Also die sind auf jeden Fall meiner Meinung nach unter Wert mit dem 10. Tabellenplatz. Haben natürlich halt den Start vollkommen verschlafen, mhm. die ersten 7, 8 Spiele. Ähm, hätten sie die wahrscheinlich anders gestaltet, dann wären sie auch in dem Bereich, wo ich sie normal sehe, in einem, ja, Blatt, zwischen Platz 4 und 6 sehe ich sie schon, wenn alles funktioniert in der Klasse, ja, haben die Saison dann aber, ja, sind schlecht gestartet und mhm. müssen jetzt sehen, dass sie noch ein paar Punkte sammeln, gerade auch durch die Niederlage am Wochenende, wo, wieder, wo sie wieder näher nach unten blicken müssen. Jetzt natürlich gegen Tuss Blättenberg, sagst direkt hinten dran, hm. Können Sie sich natürlich im direkten Duell wieder Luft verschaffen? Genau. Hoffen wir das Beste. Ja, ja kommen wir zum Fall. Abschluss zur Kreisliga A. Hm. Über Tuss Algen wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen, auch im Abstiegskampf. Ja. Lass uns nach oben blicken. Hm. Also Feld hat gestern noch nette Meisterschaft klar gemacht, aber jeder wartet halt naja. nur von Woche zu Woche Frage drauf. Der Zeit, genau, ja. die müssen jetzt äh, nach Sport von der Siege 2. Hm. Ja, ich gehe einfach davon aus, es ist irgendwann soweit. Ja. Lässt sich nicht vermeiden, die haben es auch verdient. Die haben es definitiv verdient. Ich habe es auch gesehen, ich glaube, die können mit dem Sieg definitiv die Meisterschaft festmachen jetzt in Siegen. Siegen hat mich dann doch, also das Ergebnis zu Hause gegen Mudersbach da 2-4 mhm. ein wenig überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Siegen da schon ja, gute technische Jungs vor allem dabei haben und einen guten Ball spielen. Ja, aber ja, also er fällt definitiv Favorit und man weiß, wenn man einen Spieltag hat, wo man aus eigener Kraft Meister werden kann, dann will man es auch erreichen. Ja. Ist auch, ist auch wirklich so. Ja, und dann haben wir natürlich noch ein Verfolgerduell, was ganz wichtig ist, gerade für die mhm. Heimmannschaft, Siegner SC. Dann fängt ein Tuss Deutz. Tuss mhm. Deutz jetzt klar im Vorteil. Zwei Spiele weniger. Ja, zwei Spiele weniger. Ähm, Punkten konstant. Punkten konstant. Ja, und Siegner SC muss eigentlich schon gewinnen. Es sind äh, sechs Punkte hinter Deutz, mhm. um überhaupt noch mal dran zu schnuppern. Ja, Siegner SC in der letzten Zeit, ja, mussten sie ein bisschen abreißen lassen. Tuss Deutz, was ich gerade schon gesagt habe. Gerade zu Hause wirklich bärenstark, also da holen sie wirklich fast jedes Wochenende einen Dreier. Ich sehe da, ja, ist recht ausgeglichen, weil es halt beim Siegner SC ist, aber ich sehe den Tuss Deutz da ein bisschen in der Favoritenrolle, auch weil sie halt momentan, ja, der Trend spricht ein bisschen für sie momentan, ja. definitiv. Das stimmt. Gut, sind wir wieder durch. Vielen mhm. Dank für die Unterstützung. Ja, gerne. Ja, das war die dieswöchige Expressi-Vorschau auf das kommende Fußballwochenende und gleich geht es weiter mit dem Tippspiel. Danke. Ja.